Самые древние найденные гусли, да? Ну, на самом деле есть более ранние находки, но они не такие целые. То есть вот здесь у нас сохранился и корпус, и дека, и поэтому мы можем установить целый инструмент и уже его озвучить. Так-то есть чуть чуть раньше находки, а начало XI века. века. Вот э, слои, что были найдены в слоях 70-х годов XI века, но есть находки вот прям начала XI века. Уже с начала XI века в Новгороде подобного типа инструменты бытовали. И что, что именно сохранилось? Как вы его реконструировали? Ну, сохранилось, ну, такие там узловые части, это и ДК, она целиком сохранилась, то есть она нам уже дает возможность соединить два других фрагмента, а два других фрагмента это был, была вот верхняя часть корпуса и нижняя часть корпуса. И это все благодаря э, деке можно было соединить в один музыкальный инструмент и уже понять его размер и, собственно, благодаря этому сделать такую, ну, более-менее достоверную реконструкцию. Ну, надо, надо сказать, что Сама по себе вот задача, которая стояла перед Владимиром Ивановичем Поветкиным, это только восстановление формы музыкального инструмента. И, и это даже была такая э, реконструкция, э, что, чтобы даже ну, и звука не было, ничего. Но Владимир Иванович Поветкин захотел, чтобы инструмент не только выглядел как вот, э, древний, но еще и, и понять, как он мог звучать, потому что это вообще отдельная задача. До него этого никто не делал. Вот. И... Владимир Иванович сделал, по сути, первую звучащую реплику генеральского музыкального инструмента. И вот тогда она и зазвучала. Ну, вот. У этих гуслей есть название, правильно? У, на этих гуслях было э, вырезано имя. То есть резная надпись э, с именем, вот тут оно, Славиша. Это имя музыканта, скорее всего. Хотя было предположение, что это может быть имя собственного музыкального инструмента. Ну, и, в общем-то, и тот, и другой вариант вполне правдоподобны. Хотя сейчас мы больше склоняемся к тому, что это было имя музыканта. То есть музыкант в XI веке подписал свой музыкальный инструмент, соответственно. А что это был за человек? Вот как ты или как ученые считают, как он жил, где он жил, что вот. он ну, делал? Если предположить, что он жил там же, где были потеряны гусли, что, кстати, тоже не обязательно так, вот, то он жил в людином конце средневекового Новгорода, недалеко, собственно, от центра города. И это, в общем-то, Усадьбы, которые там находились, были довольно богатые, или, скажем так, богатые люди там жили. Это очень непростые люди там жили, связанные, видимо, и в том числе с торговлей, и с землевладением. Вот. И можно предположить, что Славиша был довольно богатым музыкантом. Но, опять же, все, что мы о нем знаем, это его имя на музыкальном инструменте. Но вот в, том, в той части города жили довольно богатые люди. А что это была за эпоха? Какие события он мог видеть, в каких мог участвовать? Безусловно, это вот эпоха становления демирской культуры во многом. Мы знаем, что в это время в Новгороде строили Софийский собор, в частности, как раз, видимо, Славиша был свидетелем строительства Софийского собора. Один век интересен тем, что как раз в это время начинает распространяться письменность, вот, блестяные грамоты. У нас уже раньше XI века их нет, самые ранние это вот XI века грамоты. Вот. И то, что на самом музыкальном инструменте кириллическая надпись тоже говорит о том, что в это время распространяется вообще вот эта письменность кириллическая, ну, в частности, в Новгороде. Вот. То есть сам по себе инструмент это не только памятник материальной культуры, но еще и устный в том числе получается.
Это очень простой наигрыш, состоящий из двух аккордов, которые меняются с определенным рисунком. Вот. Его использовали в Новгородской области и под песни, и под пляску, в зависимости там, от темпа. Это вот, ну, очень похоже на какую-то архаичную традицию. Ну, собственно, например, исследователи в 20 веке считали, что новгородские наигрыши, они сами по себе архаичные. Хотя не исключено, что это просто уже угасающая традиция, поэтому они были простые. Но простота не всегда говорит об архаичности, действительности. Что за инструмент? Вот. Ну, сейчас у меня в руках сапель, ну, реконструкция сапели 11 века по находке, сделанной на Глинском раскопе. Вот. Вообще целых находок не так много, и это одна из более-менее была целых находок, по которой можно было сделать ну, более-менее достоверную реконструкцию. Вот. Потому что если мы находим всего лишь какой-то маленький фрагмент, то это, конечно, не дает возможность сделать достоверную реконструкцию, у которой можно было бы понять, например, звукоряд. А тут это большая была удача. А вообще мы их не находим целыми по одной простой причине, потому что они очень хрупкие. Это же довольно тонкий корпус, и такие предметы редко сохраняются целиком. Вот чаще от цепели находим там пыжи, например. Пыж он довольно плотный и неплохо сохраняется в культурном слое. Остальное слое. сгнивает, да? Ну, оно не сгнивает. Возможно, что оно может быть настолько сильно деформировано, что... Археологи, специалисты, которые работают в поле, они всегда смогут распознать в этих обломках деталь музыкального инструмента. Это, кстати, тоже определенные ну, как бы знания, умения и опыт нужен. Сейчас-то вообще археологи редко ошибаются, а поначалу это было не так просто. Когда, если ты не знаешь, что ты можешь вообще найти в раскопе, то, конечно же, как бы ты будешь пропускать. А когда уже накоплен опыт, то... А конкретно эту сапель... Сделал Владимир Иванович? Вот это да, это модель, которую сделал Владимир Иванович по ветке. Тут как бы больше ничего не добавишь вот к этому. Это плясовой наигрыш, он называется, он не средневековый, понятное дело, Каматинский. Вот, я его использую просто как пример, потому что народные наигрыш, они простые в объеме, и это бывает очень удобно применять средневековым инструментом. Хотя мы понимаем, что народная музыка 19 века, она ну, вряд ли была такой же, ну, в 11 конкретно, если говорить о сапеле веке. Вот, но сам себе узкообъемный наигрыш подходит по своей аппликатуре к этому музыкальному инструменту. И, скорее всего, средневековье, кажется, что такое играли довольно простое, узкообъемное. Но что именно, сложно сказать. Хотя вот э, после реконструкции э, значит, Владимира Ивановича Поветкина стало понятно, что мы можем все-таки сыграть и народный наверх 19 века на нем. То есть вот гамма соответствует. Тут, когда мы рассуждаем о средневековье или вообще о каких-то древних временах, нам чаще всего помогает как раз этнография. Это, кстати, делают не только для древнерусской истории, это делают и для других регионов, привлекают данные этнографии. Причем иногда этнографию других континентов, чтобы понять какие-то вот вопросы такие принципиальные. И мы знаем, что во многих культурах традиционных наигрыши вот такие простые используются во время ну, каких-то праздников. Ну, а праздник для человека традиционной культуры – это в том числе и обряд. Есть, ну, такая некая обрядовая музыка. Вот. Но мы иногда обряд воспринимаем как нечто ну, слишком магическое, какой-то языческий обряд или что-то подобное. Для людей древности обряд ну, довольно, не ну, скажем, повседневно было, но он, ну, это была часть жизни. Причем ну, эта жизнь связана же, конечно, с хозяйством. Если говорить там, о славянах, то это, конечно, 
речь идет о земледелии, земледельческий обряд. Они, они очень много делали вещей, связанных с земледелием. Казалось бы, даже напрямую не связанных, а вот это все связано там, с культом предков, который является частью земледельческого культа. На самом То есть деле. перед тем, как работать с землей, они могли сыграть такой наигрыш? Ну, э, сам то по себе вот наигрыш такой, он, он плясовой. То есть они под него плясали. Но пляска часто воспринималась как способ воздействия на землю. Ведь ну, еще с римских времен было представление о том, что предки живут в земле. Ну, такое вот народное представление, что они живут в земле, и, свои, и они могут магически воздействовать на землю. И, соответственно, люди ну, как бы должны достучаться до предков в земле, чтобы они там улучшили урожай. Это, ну, как бы у многих народов прослеживается с римского времени. Об этом очень много писал, вот, например, Владимир Проб, известный наш этнограф российский, ну, петербургский. Тут тоже большой опыт нужен для изготовления этих вот пищиков. Это кажется простой детали, а на самом деле для того, чтобы их делать одинаковыми, нужен такой опыт большой. Их надо сделать там сотни, ну, буквально сотни. Чуть-чуть, я вам бы зазвучал. Этот инструмент вы сами сделали? Да, это... Ну, он же был найден после того, как Владимир Иванович умер. Он умер в 2010-м, а через 5 лет нашли этот инструмент. И для нас это был очень необычный инструмент, потому что до этого ни одной находки валунки не было. Я даже никогда на валунках не играл, не то чтобы их делать. С этого началось, началось мое знакомство вообще с таким инструментом, как валунка. с волонка нас заканчивается. Мы просто время тратим на нее довольно много. Дудочку. Извини, волонка, сегодня мы с тобой. Попрощаемся. Не то, что попрощаемся, но а? закончим. Так, куда волонку дают? Да. Пока, пока в руках. Такой мешок. Ну да, Сначала а мешок из чего сделан? Мешок. Это бычий пузырь, мочевой пузырь быка. Вот. Это один из вариантов, но ну, на наш взгляд он более нейтральный, потому что вообще во многих традициях волыночных, ну не только у нас в России, но и в европейских странах, в других европейских странах, там кожаный мешок, и он имеет выкройку. Мы могли бы взять бы какую-нибудь выкройку для этого, но тогда мы бы сделали же привязку к определенной традиции, к определенной культуре, а мы пока, к сожалению, не знаем, к какой культуре относилась эта находка, то есть это местное изделие или это привозная, потому что же есть вариант выкройного мешка, есть вариант изготовленный из шкуры там козленка или ягненка, а мы сделали по аналогии с марийскими волынками, которые еще у нас в 20 веке в России бытовали у марийцев. Смотри, погода у нас поменялась. Что, получается, мы солнце призвали музыкой? Я не... На эту тему можно ну, много шутить, на самом деле. Хотя наверняка они в Средневековье использовали музыку и вообще звук для того, чтобы пытаться повлиять на природу. Потому что такое было мышление. Потому что магическое мышление предполагает, в том числе, совершение неких обрядов для того, чтобы мир не остановился. Вот. И в народной культуре такого очень много, в действительности. Вот. Но как они это используют, тут сложно сказать. Ну, наверное, как-то применяли. Потому что... Вот этими самыми наигрышами. Она наигрышами, действиями. Потому что наигрыш сам по себе... Ведь он вряд ли мог быть отдельно наигрыш. Потому что наигрыш, он для чего-то существовал. И, скорее всего, для веселья, для пляски. Вот. Веселье, прежде всего. Потому что веселье даже само по себе воспринималось, как некая магия. Веселье, смех, это то, что побеждает смерть. 
Вот. Соответственно, веселье воспринималось в ритуальном ключе. А тот наигрыш, который ты исполнял, он скорее для веселья или для магии? Плясовой. Плясовой? Да, такой плясовой как раз. Ну, пляска тоже часть, часть таких магических часто обрядов. Солнце – символ радости. Вот, но это не, уже э, сложно сказать. Ну да, но, интерпретация. Что, что у них там было символом радости. Но солнце, безусловно, конечно, это источник энергии. Вот эти да. сапели, они тоже сделаны из ивы? Это клен. Клен. Кленовые сапели. Вот, тоже плотное хорошее дерево, которое подходит для изготовления духовых музыкальных инструментов. Я читал в одной из статей Владимира Ивановича, что благодаря этим находкам мы сейчас можем сказать, какой примерно строй был у этих музыкальных инструментов. Вот. Что касается именно духовых, то действительно, если мы правильно сделаем реконструкцию, то есть мы возьмем материал, из которого был сделан инструмент, сечение волокон, мы возьмем размер, пропорции и выполним по определенной методике, потому что у Владимира Ивановича Поветкина была особая методика разработана, когда инструмент изготавливается из сырого дерева и потом дает усадку, примерно соответствующую тому, как это было в средние века. Дело в том, что ведь мы находим инструменты в раскопках во влажной среде, и это разбухшие инструменты, то есть они уже изменили свою форму. И для того, чтобы понять, какая примерно могла быть усадка, вот необходимо сделать из сырого материала, и потом, учитывая эту усадку, можно предполагать строй. Действительно, на основе этого выдвигать предположение о звукоряде музыкальных инструментов, но прежде всего духовых. А по духовым наверняка могли уже настраивать, например, струнные музыкальные инструменты. Поэтому э, к находкам духовых было особое внимание и Владимира Ивановича Поветкина, и у других исследователей. И если у нас будет больше таких находок, то у нас будет больше сравнений. А вообще такая прям самая мечта большая – это найти сапель глиняную, потому что она уж сохраняет звукоряд идеально. Глиняные сапели известны, вообще есть находки, в Новгороде пока не одной, но вот есть в Сыяшске под Казанью, есть в Подмосковье, есть в Твери, но это уже 16-17 века. И, ну, они тоже не совсем целиком сохранились, но когда будут такие целые находки, это будет действительно значимое событие для музыкальной археологии. Владимир Иванович, да, вот когда он перешел в четвертый класс, они с матерью остановились в Курске, на родине отца Владимира Ивановича. В Курске они снимали какие-то углы, когда жили. Уезжающие люди как бы по дешевке продали садовый участок. И когда Поветкин был на флоте, в отпуске он приехал, и за месяц они построили небольшой домик, потому как Мария Федоровна жила в фургоне от машины, потому что жить было негде. Вот. И Владимир Иванович там, конечно, уже был, и в свое время он открыл храм недалеко от этого места, в Макве, на усадьбе Нелидовых, Спасский храм. Тоже он вспоминает, что забрался на дерево, смотрел, и вдруг открывает, и поворачивается там такая вот удивительная вещь. Он рисовал его, как он рассказывал, что в то время их один из ну, каких-то там правительственных в Курске людей, не знаю кто, говорил, что каждый год будем по храму взрывать. И вот это произошло 9 мая 1969 года. И когда он узнал, что его взорвали, он побежал, хотел остановить этот взрыв, но как он прибежал, там уже было все взорвано, и вот он нашел там две такие плахи, которые были в купольной части храма, и вот они еще только были куполом, и он их просто принес вот туда домой. И они у него лежали. Вот. А потом здесь, в Новгороде уже, он из одной из этих плах сделал гусли. Это уже были 80-е годы. И так вот Поветкин, он, конечно, художник. Вот я говорю, это по жизни художник, да? когда человек и мыслит, и видит, и все воспринимает очень тонко. Он говорил, вот так удивительно, что дерево сначала шумело где-то в лесу, 
выросла, слушала вот пение птиц, потом из него сделали купол в храме, и это дерево слышало песнопения церковные, потом вот этот взрыв, и потом гусли, и стала петь уже как гусли. И когда вот мы приехали в Курск, к... встретились с Холодовой Леной Васильевной, то были как раз на месте этого храма, и Владимирович сидел и играл на этих гуслях. Вот как бы они там такое, такое символическое получилось значение. Вот. А Лена Васильевна интересовалась его рисунками, но он говорит, я их раздаривал. То есть раздарил, ну как бы у него не было рисунков этого храма. Это гудок? Это, ну, мы так сейчас называем э, его гудком, по аналогии с инструментами 19 века. Хотя в средние века, скорее всего, этого слова еще не было. И было слово гусли, наверняка. Вот, но так удобнее сейчас обозначать его гудком. Хотя у него еще одно название. На Балканах такие инструменты до сих пор существуют, их там называют лирами. То есть три названия одного инструмента получается. Три струны, две настроены в унисон, правильно я слышу? Да, в данном случае здесь одна мелодическая и две другие бурдоны, которые звучат фоном. Это вообще характерно и для традиции 19 века вот у нас в России, и это характерно для некоторых традиций современных балканских, в том числе ну, как бы у южных славян. А это какого века инструмент? Его тоже Владимир Иванович сделал? Вот. Ну, изначально реконструкция, первая реконструкция была Владимира Ивановича Поветкина. Это, -то, понятно, уже мой музыкальный инструмент. Вот. А оригинал был найден в слоях 12 века. То есть вот именно этот гудок сделал ты сам? Да, так и те гусли тоже я сам. И те -то гусли тоже ты сам? Если что, на всякий случай. Да, это уже реплики, которые я изготовил для того, чтобы можно было в центре поветки рассказывать о музыкальных инструментах. И чтобы, более того, чтобы люди, которые к нам приходят, они могли взять и попробовать. Потому что Владимир Ивановича инструмента мы не дадим. А те инструменты, которые у нас уже изготовлены, например, мной, мы даем. Но если их сломают, то я их еще смогу, успею починить. Вот. Вот. Когда я помру, наверное, уже никто не будет их давать никому. То есть ты сейчас продолжаешь э, традицию Владимира Ивановича? Ну, если сказать, 
Ну, мы не можем сказать, была ли это традиция, ну, дело, скажем, направление. И для нас вообще не только важно значит, рассказывать о музыкальной археологии, но и сохранить память о Поветкине, и сохранить его дело, его центр. Потому что для нас центр и Владимир Иванович Поветкин, ну, как бы это одно и то же. То для нас это во многом память о нем. Когда был уже вот к 96-му году сделан вот этот вот вид зала, Владимир здесь читал вот эту форму, мы ее взяли, так и все время используем. Лекция-концерт, потому что это не просто рассказ по музыкальной археологии, но и озвучивание инструментов. И вот таких лекций он много довольно прочитал за время, вот за 20 лет, когда он был директором центра. Он мог всю ночь сидеть, заниматься, срочно реставрировать берестяную грамоту, а потом на следующий день он даже не поспал, а ему лекцию читать по-разному было. Но у нас вот эта форма, она сохраняется постоянно в том виде, каком она была. А вкратце, что это за форма? Мы рассказываем про музыкальную археологию, раскладываем инструменты. Вот они у нас на столе лежат. И рассказываем, показываем их, озвучиваем, показываем реконструкции. Вообще это экспонаты, это не просто там вот взял, там поиграл, сейчас это очень много делает инструментов. Некоторые из них очень ценные для нас, потому что, вот я говорю, есть обломок, найденный в раскопках, и он хранится в музее, а у нас есть копия этого обломка, ну, или реконструирована, то есть уже как инструмент, и где показано. Это, он, конечно, очень ценная вещь, на сегодняшний день особенно. Это тоже очень важный музыкальный инструмент для Древнего Новгорода, потому что, например, гусли, они меняются, они разные, вот именно щипковые гусли. А вот такой музыкальный инструмент, он существует с 10 по вот, конец 14 века, возможно, в 15 веке существовали. Это один из самых популярных типов музыкальных инструментов для новгородцев. То есть, мы -то так-то себе представляем, что образ... Новгородского музыкального инструмента – это щипковые гусли. Но это не совсем так, потому что там они немножко разные, и традиция менялась. А вот этот инструмент более такой вот стабильный, он постоянно существовал, и он был очень популярен. Откуда пошло слово «гудок»? гудок. Почему-то ассоциация сразу с духовым инструментом, а ну, нет, это струнный. Ну, потому что мы знаем автомобильный, пароходный гудок, там, паровозный гудок. Но в действительности, например, ни одного нету духового музыкального инструмента, ну, в традиционной культуре, например. Там, восточных славян, духового музыкального инструмента с названием гудок не существует. Зато есть струнные, смычковые, которые называются гудками. И тут гудок – это однокоренное слово ну, гудеть, и гусли тут тоже однокоренное слово. И, скорее всего, гудок – это производное от гуслей даже. Вот так. Поэтому гусли и гудок ну, – это, можно сказать, одно и то же. Вот. И сама музыка, она же называлась гудьба, гудение – это все вот связано с... Музыкой. Есть такой миф, что гусли уничтожались. Это... Слава Богу, тут есть хорошие письменные источники об этом. Действительно, были проблемы в 18 веке под Алексеем Михайловичем Тишайшем и Никоне. Вот, они когда боролись да, за, такой, значит, за моральный облик населения, народа, у них был кружок благочестия, они боролись против различных суеверий колдовских обрядов, элементов народной культуры, и в том числе они боролись против игры на музыкальных инструментах. Но не на всех, на народных. Вообще они во многом против скоморошей традиции боролись. Вот. И, судя по всему, были случаи, когда инструменты действительно даже уничтожали. Но не только гусли, там, там все. Там, и, видимо, и волынки, и смычковые, и щипковые. Вот. В это время скоморохи, конечно, из Москвы разбегаются во все стороны. В указах, которые запрещают игру на музыкальных инструментах, указывается то, что скоморохи отвлекают людей от церкви. То есть вместо того, чтобы идти в воскресенье в храм, люди идут, слушают скоморохов. И это, естественно, церковной власти не нравилось. Тем более, что скоморохи могли себе позволять высказываться в адрес царя, да, шутить, шутить над 
церковью, ну, конечно, кому, кому бы это понравилось. И вот они так вот боролись. Это колыбельная Великого Новгорода. Тоже и музыка, и слова написаны Владимиром Ивановичем Поветкина. Специально для гуслей. И текст, соответственно, тоже на Украине. Как в 19 веке пошел интерес к народной культуре, он так и продолжается до сих пор. А в советское время появляется хор Пятницкого, где люди из разных мест поющие вместе начинают что-то петь. Да? То есть вот это появляется оркестр народных музыкальных инструментов. Василий Васильевич Андреев да, создает такое. Вот. Это замечательно все было, конечно, хорошо, но оно становится как бы концерт, концертная традиция, это под себя адаптирует. То есть есть правила концертные, которые ты не можешь обойти. И поэтому народные хоры, вот того, те самодеятельные, которые шли, даже если они были среди ну, профессионального какого-то исполнения, оркестры народных инструментов, они были адаптированы под концертную эстраду. Вот поэтому они отличаются. И чем более они адаптированы были, тем дальше они были от настоящей народной традиции. То есть это тоже своего рода явление, культурное явление, представление. И оно также интересно, им тоже можно заниматься, изучать для себя, познавать. И кто-то продолжает работать именно в этом направлении, поскольку оно академизировано уже. Да? Оно, там, обучаешься в институте культуры, вот там вот есть, да? вот связано с народным пением, так называемым. Хотя это пение, оно очень специфическое, и не увидишь такое в деревнях. И вот это главное осознать. Потому что, например, иногда придут музыканты, ну, Владимир Иванович, терпеть не мог концертные гусли. Откуда ты это взял? Вот ты посмотри, какой любовью сделаны у него вот эти два инструмента. Он для себя сделал, он играл на них. И у него восхищение так и осталось к этим инструментам. Он понимает вот это вот. Но то, что народные инструменты вот ушли куда-то и ими не занимались, это факт. 1978 год. Вдруг инструмент, какой он увидит, и никаких сведений. Он едет куда? К фольклористам, в Ленинградскую консерваторию. Вроде вот инструмент новгородской. Чем? А мы не знаем, мы не можем ничего сказать. Гусли Анани, вот там есть музей музыки, там и все что-то, и не знаем. То есть вот этот момент был очень и таким ярким. И потом вот поехали в Псковскую область в 1982 году, и там оказались музыканты есть. А так они уже для всех были утеряны, уже все неизвестно, там где, чего, там и так далее. То есть вот эти наши интересы, наши вот влечения фольклористы не могут разорваться, а тем более это научная работа, и вот, и в том числе и в экспедиционная работа, и потом обработка материалов. Это очень такая кропотливая работа, сложная. И осмыслить все это вот для себя очень сложно, особенно если ты имеешь классическое образование. Я когда пришла на первую репетицию в ансамбль Ленинградской консерватории, я думаю, что там петь? Рвозь по береза стояла. Что там петь? И я ведь не смогла петь просто эти. Я вообще, вот у меня перестрой какой-то в голове был от осознания этой традиции. 
Вот, поэтому э, то, что касается самодеятельности, Владимир Иванович понимал ее значение. С одной стороны, это одно из явлений, а с другой стороны, оно получилось, заслонило и нас под себя очень сильно подстроило. И если ты, наверное, вот может быть, поэтому я как академист занимаюсь классической музыкой, я не занималась никаким народным пением, ничем это абсолютно. С позиции академической музыки коснешься народной культуры, ты видишь, что это два одинаковых явления. Классическая музыка, народная культура. Вот, и понимаешь ее. Народинаю. Все? А еще? Сыграй. Еще, еще. А ты больше ничего не мог бы понять? Тито речкою, тито бы. Однажды я хотел сделать гусли. И я пришел к нему со своими инструментами. Мои инструменты были в ужасном состоянии. Он не сказал, что вот, Антон, вначале заточи, а потом вот вообще приходи. Он однажды пришел, мы сидели, репетировали. Он подошел, сел ко мне рядом, значит, закатал рукав, взял значит, вот это железка от ну, нож, от рубанка, и вот так вот сбил волосы на руке. Подмигнул и ушел, ничего не сказал. Вот с тех пор я понимаю, как должен быть вообще заточен столярный инструмент. Вот, казалось бы, всего лишь минута вот, взаимодействия, теперь у меня все инструменты такие. Владимир Иванович, как бы можно разделить жизнь на несколько периодов. Вот до Новгорода это один период. А потом, когда он жил на Ярославном дворище, сделал ряд работ реставрационно-реконструкторских для музея. И вот в 78-м ему дают обломки музыкального инструмента. Отсюда начинается его еще вот одно из направлений, связанных с музыкальной археологией. И в 80-е годы очень уже идет активная работа в области музыкальной археологии, да. потому что он очень понимал мастеров. Он, когда он в своих письмах пишет, что э, почему считают, что люди были там дикие, необразованные, музыкальные инструменты, говорят, совершенно обратное. То есть это люди были очень высокой художественной культуры, тонкой и вот такой вот яркой, самых высоких уровней. А потом дома не совсем удобно рассказывать про археологию музыкальную в однокомнатной квартире. Стоит вопрос о создании какого-то помещения. 
Ну, долго тоже опять это не так все просто прошло. И все-таки вот это помещение было построено. И 29 декабря 89 по Веткину дали ключи и сказали, ищите хозяев. Вот, а то мы сами распорядимся. И вот Владимир Иванович обращался в разные какие-то инстанции. Ну, как бы никому это здание было не надо, но взял на баланс фонда культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев. Академик Лихачев был знаком уже с Владимиром Ивановичем. Он его поддерживал, писал. Это ты сейчас отгоняешь злых духов от города или что ты делаешь? Ну, можно так сказать. Хотя главная функция ночного сторожа – это, конечно, оповещение о том, что находится на посту. О том, чтобы люди, которые спят, они знали, что их охраняет. Потому что по данным этнографии мы знаем, когда замолкал ночной сторож, то, например, вся деревня могла проснуться. Так же, скорее всего, и в Новгороде было. Потому что понимали, что их никто не охраняет в этот момент. А что происходит, если их никто не охраняет? Какая самая вообще тяжелая опасность была? Вот. Ну, кажется, что сторож должен имущество сторожить, а то на самом деле он, прежде всего, следил за пожарами. Ну, ведь если возникнет пожар в деревянном городе, там, так же, как и в деревнях, то это, конечно, имело большую опасность, люди могли погибнуть. Во сне очень сложно почувствовать дым, например, и вовремя проснуться. И вот, значит, сторож должен был заметить пожары и, собственно, оповестить весь город, там, какой-то район о том, что возник пожар. Ну и это уже спасать людей. Пока звучит колотушка, город спокоен. Город спит. Yeah. <laughs> 
Неужели в Великом Новгороде находили варганы? Это же не новгородский инструмент. Вот, у нас уже целых 14 находок, причем разного времени. Хотя в целом это один вид варгана, язычковый, одноязычковый. Вот, и они датируются у нас с 14 по 17 век из тех находок, которые есть. И их здесь изготавливали или они привозные? Вот. Ну, вероятно, что некоторые изготавливали здесь, а часть могли привозить, потому что у нас есть находки варганов с клеймами, а клейма это такое яркое свидетельство западноевропейского производства. Там это было необходимо для того, чтобы учитывать налоги. Вот. И у нас есть не только варганы с клеймами, там есть ножи, ножницы, бритвы там опасные. Вот. Но есть... некоторые могли здесь, некоторые варганы наверняка здесь изготавливали. Есть вообще такой редкий тип, мы его даже так между собой называем новгородский тип варгана. То есть, получается, какие-то инструменты привозили для местных музыкантов или люди сами с собой привозили, а какие-то изготавливали здесь по новгородским стандартам? Да, может быть, стандарты были общеевропейские, так скажем, потому что э, в разных регионах Европы в это время, там, значит, например, в XIV веке, они не отличаются, они совершенно одинакового типа, ну, как там несколько их типов есть, и они совпадают. Например, у нас есть такие же находки, как в Лондоне, такие же находки есть там в Беларуси. И, видимо, такая, ну... Международная торговля была, может быть, мастерских не так много было, они вообще всю Европу снабжали. А может быть, они друг другу подорожали там в разных регионах. У меня такое представление о органе, ну или, наверное, такое стандартное, как о каком-то шаманском инструменте, он такую мистическую функцию исполняет. Тоже, mm. может быть, диалог с духами, это также было? Есть ли какие-то сведения об этом? Но если говорить о европейских органах, то там это в большинстве случаев просто музыкальный инструмент, который использовался, например, для сопровождения танцев. Причем в некоторых современных европейских традициях он, собственно, так и используется. Там, в Норвегии, значит, у украинцев, у гуцулов, в частности, ну, их живая традиция, они тоже играют на органе. Вот. И это там танцевальный инструмент, они танцевальные мелодии играют. Ну, собственно, играют мелодии, и под это танцуют люди, танцы. А ты можешь какой-то наигрыш танцевальный изобразить? Ну, что-то танцевальное могло выглядеть вот так. Полноценный инструмент или скорее детская игрушка? Как он использовался? Ну, как всегда, мы не знаем до конца э, их использования в средневековье, ну, как их используют в средние века, но мы можем предполагать по этнографическим данным, а вот этнография это вполне себе был музыкальный инструмент. Вот в некоторых случаях мы, современные люди, э, некоторые вещи считаем детскими игрушками, и при этом также считаем, что Совершенно то же самое было в средние века. Ну, то есть то, что мы сейчас считаем детскими игрушками, в средние века было детскими игрушками. Но это не обязательно так, потому что э, вообще мир детства, он был совершенно другим. Потому что дети довольно рано включались в трудовую деятельность, например. И как, казалось бы, это игрушка, но любая игрушка, она предполагает, что это уже вполне себе как бы, предмет ну, быта, да, или там даже производственный какой-то предмет. Поэтому иногда считается, что у детей средневековья даже детства не было как такового. Ну, а если там взять какие-нибудь элиты, то они там в самых ранних времен уже подключались, например, к военному делу. Там вот... Хотя нет, мы игрушки знаем средневековье, там ну, непосредственно это были игрушки, там детские мечи мы встречаем. Вот. Но вот столько была ли детская игрушка? Многие археологи их записывают в категорию детских игрушек. Хотя, как я уже вот неоднократно говорил, и всегда это говорил, что в 20 веке это был вполне себе музыкальный инструмент. У него довольно пронзительный звук, таким и сигнал можно подавать. Ну, вполне Находили какие-то еще более простые, может быть, ну, свистки? Вот, 
Да, вообще свистки есть, да. Но это уже не музыкальный инструмент. Но свисток, он в большей степени сигнальный, хотя и свистулька тоже может использоваться как сигнальный инструмент. Но свисток, это уже, да, это сигнальный, он может и в охоте использоваться, и в корабельном деле, да, вот, вот наподобие ботманских дудок, то есть такой сигнальный инструмент. И такие находки тоже есть? Вот есть. А покажи. Они даже с собой, да. Вот. Ну так забавно, выглядит из кармана, достал свисток. А чего нет? Ну вот, да, это свисток такой довольно простой, и концертина очень похож на современные ботсманские дудки. Вот. И он даже громче, чем современная босманская дудка. Если мы сейчас свистнем. Эхо по всему городу. Может, я теперь раз слышу его в такой вот обстановке. А можешь еще раз? Вот. Вот. Ну, они по-разному могли использоваться. И вообще, э, если это... Ну, сейчас это спокойный вечер такой, и звук разносится далеко. Но такой звук будет слышен так же, звук будет слышен так же и, например, во время шторма. И, собственно, такой поразительный звук, он будет во многом нужен для того, чтобы это в таких сложных погодных условиях тот или иной сигнал распознать. В те времена была такая вообще сложная история. Ну, вообще время такое, до начала 2000-х, там всякие очень идеи бродили внутри значит, молодежи. И вот Владимир Иванович Поветкин мне сделал прививку от вообще любых националистических идей. Если он несколько таких сделал важных мне советов и намеков, которые меня, ну, можно сказать, воспитали дальше полностью. Вот. Ну, был, был такой случай, не знаю, стоит вообще его под, под запись рассказывать. Значит, среди нас в то время начали ну, появляться такие люди, которые проталкивали националистические идеи. Ну, если ты занимаешься национальной культурой, то в такой среде довольно легко это протащить. Вот. И распространяли там футболки всякие такие тематические. Ну, и у меня такая, как бы вроде в то время казалось безобидная футболка такая, я русский, значит, там такой военный с пистолетом. Я такой вот гордый в этой футболке пришел. А мне Поветкин я увидел, и вот ну, его это очень сильно расстроило явно. Он, он его считал меня нормальным человеком. А я не понимал, в чем, я ну, подросток тогда еще что там до 25 лет вообще ума ни у кого особо нет. И он мне сказал, а я Удмурт, и что с того? А понимаете, я даже не знал, кто такой Удмурт. Настолько я не знал, что он ну, как бы, э, гордится ну, как бы просто надписью на своей груди. Это, ну, это мало. Если ты не понимаешь своей культуры, если ты ее противопоставляешь э, другой, то ну, значит... Ну, тут нечем гордиться. И он так мне сказал, я больше никогда не надевал футболку, вообще никогда в своей жизни. Вот такой вот случай был.